ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആക്ച്വലി ഇത് എൻ്റെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പോകുന്നത് യു കെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കമ്പനിയിലേക്കാണ് അതും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പോകാൻ അല്ലാതെ വഴിയിൽ എവിടെയും ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഫൈൻ അടിക്കും സോ നമ്മൾ ഇതൊരു ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണ് പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം സിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു റൗണ്ട് പാർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലോറും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് പാർക്കിംഗ് നോക്കാം അങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ഫി യു കെയിൽ എത്തിയിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പാടിയാണ് ലോഡ് ഫി ഞാനും ആയിരുന്നു ഒരുപാട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ഫിനെയാണ് ലോഡ് ഫി എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കമ്പനിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കാണാം അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ലോഡ് ഫി പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു നമ്മളീ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന പാലത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇമാജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇമാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് എല്ലാ പില്ലറിലും അവർ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അതിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മള് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് പക്ഷേ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോഡ് ഫി പറയാറുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലുലു കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ പാർക്കിംഗ് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ മാളുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മുന്നേ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതവിടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു നമ്മുടെ ലോഡ് ഫി നമസ്കാരമൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയില്ല എനിവേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി സോ യു കെയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മെയിൻ പ്രോജക്ട്സും അറൂപ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു കെയിലെ അറൂപ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെയാണിന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മെയിൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡിങ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു മിക്സഡ് ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുത്തു ദെൻ പല തരത്തിലുള്ള കോഫിയൊക്കെ അത് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോഡ് ഫി ലോഡ് ഫിയുടെ അൾജീരിയൻ രീതിയിൽ ഉള്ള കോഫി റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ കൊണ്ട് ദെൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഫുഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ അവർക്കൊരു മരമുണ്ടെന്ന് അത് വളരെ ശരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും സോ ദിസ് ഇസ് മീ സോ ഇത് സ്ട്രോബെറിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അത് ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് തോന്നിയത് ദെൻ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും നമ്മൾ വളരെയധികം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റ
ബിക്കോസ് അത്രയും നമ്മളെ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ ശരിക്കും എനിക്കാണത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണത് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഹി പോകണുണ്ട് സോ അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും എന്നെ കളിയാക്കി കൊന്നു എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അരൂപ്പിലെ സ്റ്റാഫ് ആണത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്തത് എല്ലാരും അത് തന്നെ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ദെൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീടുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പല രാജ്യത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പല ഒരു കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുള്ളവര് കുറച്ച് പേര് ആർക്കിടെക്സ് ആണ് കുറച്ച് പേര് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് എല്ലാവരും വിം കോഴ്സ് ചെയ്യാണ് സോ അതിനു ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് വിമിലേക്ക് എങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവരുടെ സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയായിരുന്നു സോ അപ്പം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ദെൻ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മരം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്നാണ് അവരത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ ഒരു മരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു റൂട്ടൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലാന്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ രണ്ട് മരമാണ് ഓഫീസിനുള്ളിലുള്ളത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കൂടിയാണ് ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ റൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു നമുക്കത് ഒരു ഓഫീസ് ആണെന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് നേടിയ ആൾക്കാരെ പോലെ ഞങ്ങൾ ആരോപിൽ നിന്നും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ ഹോപ്പ് ഹോടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ദെൻ ഇനിയിപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് ഫീ നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങി അതിനാൽ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് വേണം പോകാൻ ലോഡ് ഫീയുടെ പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാർട്ടായി സോ ഞങ്ങൾ ദീ ഞങ്ങൾ നടന്നു ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പയ്യെ പോവാണ് സോ ഇതാണ് ആ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക വാം ലൈറ്റ്സ് ഉള്ള ആ ഒരു ഈവനിങ് സോ ഞങ്ങൾ ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു So make sure you subscribe the channel and click on the bell button for all videos.